mtazamaji karibu sana kwenye runinga ya PTV napofikia muda ama mida ya saa moja kwa kweli ni libati chochote tu kwamba runinga ya PTV imeza kungoa nanga karibu tukupasha tulio kuendelea mchano wa leo mimi ni Zabel Mashari mtazamaji mtandao wa kijamii ipo hai twitter ni @zablmashara @ptvke ya kutumia ni ptv jioni karibu wakazi wa Muranga eneo la Kiharo ya subu ya leo waliamkia kilio baada ya mwili wa mwanamke mmoja kupatikana umeweza kuachwa dukani mwake mwanamke huyu aliuawa kwa kukata kichwa na magaidi kulingana wenyeji waliweza kusikia mwanamke huyu akipiga mayo usiku kwa kumkia jana lakini hawakuweza kujifikisha eneo hili kumsaidia mwanamke huyu lakini chifu eneo hili alidhibitisha tukio hili na kusema kwamba sasa hivi kesi ipo mikononi mwa wachunguzi na leo asubuhi tuliweza kupata ripoti kwamba katika kijiji cha Kadudu kuna mama anashukiwa kwamba ni kama ameuliwa na tulienda tuliweza kuandamana mimi na assistant chief wangu Mr Adam na tulipofika katika area hiyo ambayo iko karibu na Pioneer University kweli tuliweza kuingia ndani ya hiyo nduka na tukapata kuna mama ameuliwa hapo kuchinjwa na diposa tuliweza kuita kikosi cha DCI hiyo ndio waweze kufanya uchunguzi wao kulingana na kisheria Dukecha na hatuweze kuelekea katika kaunti ya Kiambu. Hali ya taharuki imetanda katika kaunti ya Kiambu eneo la Genda baada ya hospitali kuaminika kuwa haina maji wala dawa kwa miezi kadhaa. Ni hali ambayo imeweza kutokea katika eneo hilo la Genda eneo la Kiambu. Mwanabari wetu Charles Kosgei anatathmini zaidi. Miezi tatu kwa sasa kwenye kaunti ya Kiambu alisi ali tena. Hii ni baada ya huduma za afya kuendelea vivyo hivyo licha ya kuwa na upungufu wa dawa za kutumia. Wagonjwa wanaotafuta matibabu kwenye kituo hicho siku ya Jumatatu walilalamika ya kwamba wameagizwa kununua dawa walizoandikiwa ikiwemo zile za kupunguza maumifu kwenye kliniki za kibinafsi. Na kilicho washangaza saidi na kuwatamausha hospitali yenyewe ipo kwenye giza totoro. Shughuli za uziku zimekatizwa kwa muda wa mwezi mmoja hadi sasa baada ya kambuni ya umeme ya Kenya Power kukata nyaya za stima kutumika kisa na mahana hawakulibwa bili zao za stima niki rurathie tete nasi gotire bp gotire ate gotire mahiga gado ke urero thi ugethe na uku farafara na umete okulaya ukaligwa gwikatia nikiripoti ya runinga ya ptv kutoka county ya kiambu jina langu ni charles kosgei Mtazamaji sasa wetu kwamba ni miezi kadhaa iliyopita katika hospitali kuu ya Kiambu wale ambao ni wagonjwa walikuwa wanalala katika kitanda kimoja wagonjwa watatu kwenye kitanda kimoja na pia sasa hiyo hali nyingine mwanabari wetu Charles Kuskei ameweza kutuarifu tukiachana hayo Bodi ya walimu humu nchini imeshauri serikali kuwapo walimu ruhusa miezi sita kabla ya kustaafu akizungumza kwenye mkutano na naibu wa hazine ya bodi hiyo Samuel Ndiko alisema kuwa wako tayari kuzungumza na serikali hiyo mwanabari wetu Wendy Atieno ana mengi zaidi Uh, uh, this is not the time CBAs uh, used to take uh, four years because by the time they ex the four years expire, then you find that the shilling has lost value. Uh, so we want uh, teachers CBA to take at least uh, two years. Uh, so in the next CBA or in the CBA for 2021, uh, uh, that will take two years. Uh, teachers are very stern uh, that the salary issue has to be looked into. 
Sheria hiyo ya mwaka wa 2021 na mwaka wa 2023 inalenga kuanzisha mambo mapya ili kuimarisha maisha ya walimu. Akizungumza kwenye mkutano naibu wa mweka hazina wa chama cha walimu nchini Samuel Ndiku alisema sheria ambayo iko tayari kwa majadiliano yameweka bayana yale mambo ambayo walimu walibua. Teachers are due to retire. Teachers of the Arahas King why can they be given terminal leave for six months paid leave within which they can organize themselves and talk to the employer clear and be paid teachers are tired of retiring and going home without a salary to chase for their benefits teachers want to have their benefits at the time they are retiring so if these teachers are given a leave that is paid leave a terminal leave of at least six months before they retire for them to organize themselves and put them themselves into footing aliongezea kuwa masaibu yote ambayo walimu wanakumbana nazo zitazingatiwa na sheria hiyo wendy ateno runinga ya ptv mtazamaji tuweze kuruhusu tuweze kuchukua pumziko la kwanza tukirejea Tunakufahamisha mengine kutoka katika kaunti ya Kakamega. Shabiki Jackpot mbao ya kupa fursa ya kushinda shilingi milioni 20 kila wiki. Cheza sasa. Mpesa 20 bob kwa nambari 290063 account number SJM hash auto. Kwa walio na miaka 18 na juu pekee. Sheria na masharti kutumika. Shabiki Jackpot mbao ni zamu yako. Mtazamaji sasa tuweze kukufahamisha habari kutoka katika kaunti ya Kakamega. Shaka imetanda katika hospitali kuu ya Kakamega na ile ya Malava kutokana kuzoroteka kwa shughuli za huduma za kimatibabu akizungumza na wanahabari alipozuru katika hospitali ya Malava kutadhimi utenda kazi wa eneo hilo seneta wa Kakamega Clefas Malala amelalamikia hali duni ya matibabu na mazingira wanaomokawa gonjwa mwanahabari wetu mkuu Mark Kimondo anatadhimini zaidi Akizungumza kwenye mazishi ya hayati mzee Morris Mkanga Kenga aliyekuwa mkuu wa chifu wa kata ya Garashi mbunge wa eneo la Magarini bwana Michael King alisingizia chifu pamoja na jamaa zake Tazamaji kumekuwa na mkanganyiko wa habari hizo Sasa habari ambayo tunaweza kukufahamisha ni kwamba ni habari kutoka katika kaunti ya Kakamega ambayo tumeweza kufahamishwa na mwanahabari wetu Mark Kimondo Tazama Hali shaka imetanda katika hospitali kuu ya Kakamega na ile ya Malava kutokana na hali duni ya huduma za kimatibabu ambayo imedhihirika kutokana na otepetevu uliopo kwenye sekta ya afya katika kaunti ya Kakamega. Yeah. Akizungumza na wanahabari alipozuru hospitali ya Malava kutadhimini utendaji kazi wake, seneta wa Kakamega Cleophas Malala amelalamikia hali duni ya matibabu na mazingira wanamoka wagonjwa huku ikibainika kuwa wengi wa wagonjwa wanatumia kitanda kimoja ili hali kunazo fedha maalum zilizotengwa kufanikisha ubora wa huduma za kimatibabu ikiwemo ununuzi wa vitanda vya kutosha. <tos> Nile tu kupumzika. Kati ikifika ukichifungua unaenda tena watakuletea mwingine. Kama mtoto hajafika tena utaendelea kwa sababu. Mimi nimekuja hapa nimemaliza wiki moja. Nikuja Friday hiyo. Sasa nilikuja na uchungu na ikapote. Vile vile Malala amesikitishwa na huduma katika hospitali ya Rufaa ya Kakamega kibenika kuwa wagonjwa wengi wanafariki kutokana na utepetevu wa madaktari kwani wanafunzi ndio wanatumika katika huduma za kimatibabu huku madaktari wakisusia kazi. Manala amemtaka gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kusitisha miradi ya miundo msingi na kuwajibikia sekta ya afya ambayo imekuwa kidorora kutokana na kutolewana kwa waziri wa afya Rachel Okumu na maafisa wake wadogo. <tos> Mark Kimondo Runinga ya PTV. Asante sana mwanahabari wetu Mark Kimondo kwa hayo. Mbongo eneo la Magarini bwana Michael Kingi Awaonya machifu ya eneo hilo dhidi ya kuuza mashamba ya umma. Alizungumza haya katika mazishi ya hayati mzee Mris Mkenga Kanga aliyekuwa mkuu wa machifu ya eneo hilo. Mwanahabari wetu Margaret Wamboye ana taarifa zaidi. 
Akizungumza kwenye mazishi ya hayati mzee Morris Mkanga Kenga aliyekuwa mkuu wa chifu wa kata ya Garashi, mbunge wa eneo la Magarini bwana Michael King alisingizia chifu pamoja na jamaa zake kwa kuuza mashamba ya umma bila kufuata utaratibu unaofaa. Bwana Michael King aliwaonya machifu pamoja na majamaa zao ambao wamejipa kipaumbele cha kugawa na kuyauza mashamba kwa mambo yenyewe kwa gharama ya wenyeji. Akiongeza alisema kuwa iwapo afisa mkuu wa eneo bunge la magarini hata wachukulia hatua hao machifu atahamasisha wabunge wenzake ili wachukue hatua. Tunaelea machifu wengi saa hii tunafukuzana nao kwa sababu wanashirikiana na mabonyenye kuuza mashamba yetu. Tofauti kabisa na ile ndoto ama ile muhimu ambao wamewekwa pale kwa kiti. Na serikali haijafanya makosa manake ingekuwa mambo haya yanafanywa na DCC tungesema hana uchungu na watu wetu kwa sababu yeye anatoka kule bara hata hivyo bwana Michael alitaja kuwa baada ya kumweleza afisa mkuu wa eneo la Magarini kuwaonya machifu hao dhidi ya kuyauza mashamba malalamishi yao hayakusikizwa mimi nakwambia kabisa safari hii haitakuwa kawaida Nimeongea na wewe ukasema utawaita lakini labda hawakuogopi. Labda wanaona mimi na wewe tumenyamaza wanaendelea. Lakini muda kidogo tu hivi. Na nikaanza kuagonga haya mabwana msiteme mheshimiwa ambaye anafanya hivi. Ninavifanya kwa sababu sitaki nyinyi ama kile kizazi kinachokuja kitulaumu sisi kwa sababu tumeacha machamba yameuzwa au machifu ama wanaibu wa chifu. Licha ya hayo, alisema pia hawataruhusu machifu hao kutumia mamlaka yao kuwanyanyasa wenyeji ambao hawana nguvu na mamlaka yoyote. Na kifo hatuwezi tukakiepuka. Margaret Wamboi, Runinga ya PTV. Mtazamaji asante sana kwa habari yetu Margaret Wamboi. Lakini hapa kuna jina lile ambalo ni jina linakaa sentensi. Miris Mkanga Kenga. Tazamaji hayo ni kama tang twister kwa lugha ya kimombo. Lakini tukiachana hayo. Mbunge wa Manyata John Mushiri ameingia kwenye msafara kupigania kiti cha gavana katika kaunti hiyo ya Embu akiahidi kuwasaidia wenyeji kuinua maisha yao. Mheshimiwa alitofautiana na madai kuwa kuwa ugavana ugawanyo baina ya Embu na Wambere akidai hakuwa kwenye makubaliano hayo. Baada mbunge mteule Sister Mbarile na aliyekuwa mbunge wa Runyanja Seleni Kivuti kudhihirisha msukumo wao wa kupigania kiti cha gavana katika kaunti ya Embu, sasa mbunge wa Manyata John Mushiri pia ameingia kwenye msafara huo. Mbunge huyo alionesha nari yake kupigania kiti hicho alipokuwa kizindua madarasa katika shule upili ya Kega. Ila aliwaahidi wenyeji eneo hilo kuwa baada ya kuchaguliwa tahakikisha kuwa amani na umoja baina ya wenyeji umeweza kupatikana you don't get special exams because uh, since you don't have a laboratory if it is biology it is the same biology Mheshimiwa Mushiri pia aliwaahidi wenyeji kuwa atahakikisha kuwa amayainua maisha wenyeji na kufanya kazi kwa karibu wa kidai wenyeji hawatakuwa na ugumu wa kuwasiliana naye Kwa upande mwingine aliwapa changamoto wazazi kuwa napaswa kuchukua jukumu katika ulezi sio kuacha walimu ila alidai wazazi wanapaswa kufanya kazi kwa karibu na wanafunzi ili nidhamu iweze kudhihirika itakayosaidia kiwango cha masomo kwenda juu. Kwa upande mwingine ila kufuatia makubaliano baina ya jamii ya Waembo na Wambere eti kwamba atakayechaguliwa katika kiti cha gavana ataongozwa kwa mihula miwili Mheshimiwa Mushiri alidai hakufaa makubaliano kama yale akiongeza kuwa kama makubaliano yale yalikuwepo yeye hayajui I don't think whether there was any agreement and if there was any I was not part of that agreement and to date I have never seen it Could be there were people okay during election people are saying okay let us get uh, a city from this side let us uh, let this community produce a governor let this community produce women lab that was a talk show but i don't think whether there was such an agreement kwa upande wa marupuru kwa wabunge mheshimiwa mushiri alidai 
huwa ni wafanyikazi wa serikali kama wengine na wanapaswa kupata mgao huo. All state officers are all, they are all housed. All of them. Mention them even the president himself, the deputy president, governors they are also uh, they also get uh, house allowance. Speakers of county assembly. It is wrong to segregate a certain group of readers. You say no this one won't get. Zabel Mashara Runinga ya PTV County ya Nairobi. Shabiki jackpot mbao ya kupa fursa ya kushinda shilingi milioni shirini kila wiki. Cheza sasa. Mpesa 20 bob kwa nambari 290063, account number SJM Hash Auto. Kwa walio na miaka kumina nane na jupeke, sheria na masharti kutumika. Shabiki jackpot mbao ni zamu yako. Tuzamaji kwa kweli tumezo kufika tamaki mahabari ambazo tumezo kuandalia mchano wa leo. Lakini kila siku lazima niweza kukuwata na kitu. Ito kwamba hii dunia hii dunia si mbaya lakini wanadamu wanaoishi huko duniani ndio wabaya sasa tufanye vipi tuachie Mungu kwani hii dunia bila shaka ni mapito mimi ni Zabel Mashara kitafakari hayo kwa ile kwa mla